நான் டாக்டர் கேசவன் சமுதாய வைத்திய நிபுணர் வடமாகாணம் இன்றைய கொரோனா நி நிலவரம் ஏறத்தால் நூற்றி அறுபத்தொம்பது நேரத்தி அறுநூற்றி ஐந்து பேர் இந்த உலகத்தில் கொரோனாவால் இப்பொழுது பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதில் ஏறத்தால் எழுபத்தேழாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஓரு பேருக்கு குணமடைந்து விட்டது ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு இலங்கையை பொறுத்தமல்ல பொறுத்த வரைக்கும் இப்பொழுது பதினெட்டு பேர் ஒரு துதரிஷ்ட வசமாக பதினெட்டு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டது அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது இதில் வடமாகாணத்தில் இது வரைக்கும் எவருமே பாதிக்க கொரோனாவால் அடையாளம் காணப்படவில்லை அது ஒரு நல்ல விஷயம் ஆனால் நாங்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய நிலைமை என்னென்றால் இப்போ சீனாவில் அந்த கொரோனாவின் தாக்கம் வெகு வெகுவாக குறைந்தோன்று போகிற நேரத்தில் ஐரோப்பாவிலும் இந்த கொரோனாவின் தாக்கம் மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது எமது புலம்பெயர்ந்த பெருமளவு மக்கள் ஐரோப்பாவை அடிப்படையாக வைத்தவர்கள் அவர்கள் இங்கு வருவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் ஏராளமாக உள்ளது அரசாங்கம் எத்தனையோ முயற்சிகளை மேற்கொள்ளுகிறது அவர்களை தனிமைப்படுத்த அதாவது சில பதினாலு நாடுகள் இப்பொழுது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அங்கிருந்து வருபவர்கள் நேரடியாக தனிமைப்படுத்த முகாங்களுக்கு அனுப்பப்படுவார்கள் ஏனைய நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இங்கு வரும் பொழுது அவர்களை நாங்கள் அவர்களது வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தும்படியாக ரெண்டு கிழமைகளுக்கு என்றாலும் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தும்படியாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இதை அவர்கள் இந்த இங்கு வரும் வெளிநாட்டவர்களோ வெளிநாட்டிலிருந்து வெறும் எம்மவர்களோ இதனை ஒரு சமூக பொறுப்போடு சிந்தித்து இரண்டு வாரங்களுக்கு அவர்கள் வீடுகளில் இருக்க வேண்டும் அல்லது தங்குமிடங்களிலோ ஹோட்டல்களிலோ இருக்க வேண்டும் அவர் வீடுகளில் இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த வீட்டில் இருக்கும் மற்றவர்களும் அவர்களைப் போலவே தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு தேவையான பதார்த்தங்களை விரும்பினால் அவர் உறவினர் அவர்களின் வீடுகளை கொண்டே கொடுக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் வெளியே சென்று மக்களுடன் கலக்காமல் இருப்பது ஒரு சமூக பொறுப்பு என்று நாங்கள் கருதுகிறோம் இந்த நிலையில் இப்பொழுது பங்குனி திங்கள் பல கோவில் உற்சவங்கள் எல்லாம் நடைபெறும் நாங்கள் வந்து பெருமளவுக்கு இந்த மக்கள் கூடுவதை இங்கு தவித்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது இப்பொழுது நாங்கள் சமய சமய உற்சவங்கள் ச எந்த சமயமாக இருந்தாலும் அந்த மக்கள் கூடும் இடங்க கூடும் சந்தர்ப்பங்களை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் மற்றும் மக்கள் கூடும் உற்சவங்களை மற்றும் மக்கள் கூடும் நிகழ்வுகளையும் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பது மிக மிக அவசியமாகும் ஏனெனில் பல நாடுகளில் எமக்கு உதாரணங்கள் இருக்கிறது சமய சார்பான பல நிகழ்வுகளில் மக்கள் கலந்து கொண்டமை ஒரு அந்த நாடுகளில் கட்டுக்கடங்காமல் கொரோனா பரவுவதற்கு ஒரு காரணமாக அமைந்துள்ளது எனவே நாங்கள் எங்கள் பிரார்த்தனைகளை வீடுகளில் கூடுதலாக வைத்து கொள்ளலாம் பல சமய தலைவர்களும் இதனையே தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் வேறு உற்சவங்கள் அனாவசியமாக நாங்கள் வெளியே வெளியே செல்லாமல் இரு வீட்டில் இருப்பது நல்லது வெளியேறா வெளியே மற்ற இடங்களுக்கு செல்லாமல் இருப்பது இப்போ பாடசாலை விடுமுறை என்றபடியால் உங்கள் பிள்ளைகளை சுற்றுலா அழைத்து செல்லாமல் இருப்பது இவ்வாறான முயற்சிகளை நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய மிக மிக அவசியமான ஒரு விஷயம் என்று நான் கருதுகிறேன் இதைவிட நாங்கள் இன்னொன்றை முக்கியமாக கருத்தை கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது பொதுமக்கள் பொதுமக்களை நீங்கள் வெளியில் வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்தவர்களை அடையாளம் கண்டால் அவர்களுக்கு தேவை செய்த ஆலோசனை வழங்குங்கள் வீடுகளிலேயே ரெண்டு கிழமை இருக்கும்படியாக இது வந்து நாங்கள் இதை நாங்கள் ஒரு 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 அமைப்பு மூலமாக இதை நாங்கள் கண்காணிக்க போகிறோம் நாளை முதல் வெளிநாட்டிலிருந்து வருபவர்கள் அந்தந்த வீடுகளில் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை உறுதிப்படுத்தும் ஒரு நடைமுறையை நாளை முதல் நாங்கள் இப்பொழுது இருக்கிறது ஆனால் அதை மிகவும் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க போகிறோம் ஆகவே இந்த இதை இதனை விட நான் எப்பொழுதும் சொல்வது போல எங்களை நாங்களே தற்காத்து கொள்வதற்கு கைகளை சவக்காரமிட்டு கழுவ வேண்டும் அதாவது நீங்கள் எங்கு சென்றாலும் வீட்டுக்கு வெறும் முன்னர் கைகளை சவக்காரமிட்டு கழுவ வேண்டும் இவ்வாறு கைகளை சவக்காரமிட்டு கழுவுவது கொரோனா உங்களை அணுகாமல் தடுப்பதற்கு தொண்ணூறு வீதம் உதவும் அதாவது தொண்ணூறு இல்லை ஒரு வீதம் என்று சொல்ல முடியாது 
அதாவது கொரோனோங்களை அணுகாது கைகளை நீங்கள் ஒவ்வொரு ரெண்டு மணி நேரத்திலும் ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ்களிலும் பாடசாலை தொடங்கினால் பாடசாலைகளிலும் நீங்கள் இந்த கொரோனா இந்த கைகளை சௌக்கரமிட்டு ரெண்டு மணி நேரத்தில் இருக்க கழுவும் பழக்கத்தை கொண்டு வந்தால் நீங்கள் கொரோனாவை கைகளை விடலாம் அதாவது கொரோனா விடாது ஆகவே சி மிகவும் இலகுவான சில நடைமுறைகளால் எங்கள் எங்களால் கொரோனாவில் இந்த மாதிரி பாதுகாக்க கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலையில் அதனை நாங்கள் கடைபிடிப்பது மிக மிக அவசியம் ஆகவே இது குறித்து எமது சுகாதார துணைக்களம் ஒரு பத்திரிகையாளர் ஒரு மாநாடு ஒன்றை இப்பொழுது ஒழுங்குபடுத்தி இருக்கிறது எங்கள் சுகாதார பணிப்பாளர் அவர்கள் இது பற்றி மேலும் கருத்துக்கள் தெரிவிப்பார்கள் நன்றி கொரோனாவை பற்றி நாங்கள் அச்சமடைய வேண்டியதில்லை ஆனால் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் அந்த கருத்து தான் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் ஏனென்றால் ஒரு வித ஒன்று பார்த்தால் கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஏறத்தால் எழுவ விதமானவர்களுக்கு ஒரு மைல்ட் இல்னஸ் அதாவது ரொம்ப சாதாரண தலைமன் காய்ச்சல் போல் வந்துவிட்டு போய்விடும் இருபது விதம் ஒரு இன்னும் ஒரு சதம் அதாவது குறைந்த சதவீதத்துக்கு தான் கடுமையான விரத்தம் ஏற்படும் ஐந்து விதத்துக்குட்பட்டவர்கள் இறப்பார்கள் ஆனால் அதற்காக நாங்கள் எங்கள் கவனக்குறைவாக இருக்க முடியாது மிக 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 கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஒரு இடத்துல இந்த கொரோனா வேகமாக பெறவிடுன்னு வைப்போம் இப்போ யாழ்ப்பாணத்து எங்கள் வட மாநிலத்தில் இருக்கிற சனத்தொகை ஒரு ஒரு ஆறு லட்சம் என்று வைத்தால் சில நாடுகளின் கணிப்பின்படி நாங்கள் அஜாக்கிரதை இருந்தால் சில வேலைகளில் ஒரு பெருமளவு மக்கள் பாதி நாற்பது விதமான மக்கள் பாதிக்கப்படக்கூடிய சூழ்நிலையும் இருக்கிறது அப்போ ஆறு லட்சத்து நாப் இல்லை நாற்பது வீதம் என்று யோசித்து பார்த்தீங்கன்றால் அவ்வளவு மக்கள் பாதிக்கப்பட்டால் அதிலே ஒரு பத்து விதமானவர்களுக்கு சீரியஸாக இருக்கும் என்றால் எமக்கு எமது வசதிகள் போதுமா அதை விட நாங்கள் வெறுமுன் பார்ப்பது நல்லது அவ்வளோ நிறைய பேருக்கு கொரோனா வந்து அவர்களை ஆஸ்பத்திரியில் விட்டு மேனேஜ் பண்ணுவதற்கு உள்ள செலவை விட நாங்கள் அவர்களை தடுக்க வராமல் தடுப்பது மிக மிக சிறந்தது என்பதை நான் கருதுகிறேன் அதை விட ஆனால் அச்சமடைய தேவையில்லை பதட்டமடைய தேவையில்லை ஏன்னா வீண் பதட்டங்கள் எந்த விதமான பயனையும் உருவாக்காது ஆகவே நாங்கள் சொல்லுவோம் அச்சமடையாதீர்கள் ஆனால் மிகவும் கவனமாக இருங்கள் நன்றி இதுல வந்து என்னென்னால் முகக்கவசத்தை பொறுத்தமட்டில் நான் ஒன்று சொல்லுவேன் நாங்கள் வந்து ஒரு முகக்கவசம் மேற தேவை அதாவது ஒரு நோயாளிக்கு ரெண்டடிக்குள்ள நின்று இந்த நோயாளியுடன் ஏதாவது ஏதாவது இப்போ பரிசோதிப்பது போன்றவற்றை செய்பவர்களுக்கு மற்றும் வழியாக டாக்டர்ஸ் நர்ஸஸ் அட்டண்டன்ஸ் லெபார்ட்ரி டெக்னீஷியன்ஸ் லேப் இவர்களுக்கு முகக்கவசம் அவசியம் அதே நேரத்தில் நோயாளிக்கும் முகக்கவசம் அவசியம் வேண்டாம் நோயாளியிலும் இருந்து அல்லது நோயாளியும் சந்தேகப்படுபவர்களிலிருந்து இந்த கிருமிகள் வெளியேறாமல் இருக்கிறது சாதாரணமாக நாங்கள் முகக்கவசம் நமக்கு அவசியம் இல்லை இது எங்கள் எங்கள் சுகாதார ஊழியர்களுக்கும் இது சம்பந்தமாக கையாளுபவர்களுக்கும் இந்த முகக்கவசம் அவசியமாகும் இந்த முகக்கவசம் வந்து ஒரு இந்த முகக்கவசத்தில் இருக்கிற தற்காலிக தட்டுப்பாடு நிலை ஒன்று இருக்குமா இருந்தால் அந்த நிலையை நாங்கள் சமாளிப்பதற்கு ஓரிரு நாட்களில் நாங்கள் தயார் நிலையில் இருக்கிறோம் அதற்கான ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் சுவாரத்தினத்துக்களத்தால் செய்யப்பட்டுள்ளது நன்றி